वेलकम बैक दिस इज़ पिलाल एंड दिस लैक्स इट इज़ बेस्ड ऑन क्लस्ट्रीटियम सो क्लस्ट्रीटियम एक क्रैम पॉजिटिव बैक्टीरियम है इट इज़ अ रॉड शेप बैक्टीरियम जैसे हम जानते हैं कि वी वर डिस्कसिंग अबाउट बैसलर्स जिसमें हमने देखा था कि जो बैसलर्स है वो भी क्रैम पॉजिटिव है वो भी रॉड शेप है इसी तरह क्लस्ट्रीटियम भी क्रैम पॉजिटिव है रॉड शेप है और बैसलर्स की तरह क्लस्ट्रीटियम भी स्पोर्स बनाते हैं विच मीन्स कि क्लस्ट्रीटियम भी स्पोर्स बनाते हैं तब जब इनको अनफेवरेबल कंडीशन मिलती है तो उस अनफेवरेबल कंडीशन में अपने आप को सरवाइव करने के लिए ये अपनी वेजिटेटिव फॉर्म को कन्वर्ट कर लेते हैं स्पोर्स में अब जो क्लस्ट्रीटियम है ये स्ट्रिक्ट एनारोपिक है विच मीन्स कि ये इन द एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्रो करते हैं ये इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्रो नहीं कर सकते ना ग्रो कर सकते हैं ना सरवाइव कर सकते हैं जबकि जो बैसलेस था बैसलेस एनारोबिक नहीं था सो हेयर वी हैव डिफरेंस बिटवीन क्लस्ट्रीटियम एंड बैसलेस क्योंकि क्लस्ट्रीटियम भी क्रैम पॉजिटिव है बैसलेस भी क्रैम पॉजिटिव है दोनों रोड शेप हैं दोनों एंटोस्पोरिक हैं लेकिन जो क्लस्ट्रीटियम है वो स्ट्रिक्ट एनरोपिक है और जो बैसलेस है वो एनरोबिक नहीं है जो क्लस्ट्रीडियम है क्लस्ट्रीडियम चूंकि एनरोबिक है तो इसलिए इट विल बी कैटलेज नेगेटिव एंड ऑक्सीडेज नेगेटिव जितने भी बैक्टीरिया हैं जो कि एनरोबिक हैं जो कि इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन सरवाइव नहीं कर सकते इसका मतलब ये है कि उनके अंदर ना कैटलेज इंजाइम है ना उनके अंदर ऑक्सीडेज इंजाइम है तो इनका कैटलेज टेस्ट भी नेगेटिव होगा और ऑक्सीडेज टेस्ट भी नेगेटिव होगा जो क्लस्ट्रीडियम है क्लस्ट्रीडियम यूजली मोटाइल होते हैं लेकिन इसकी हर स्पीशी मोटाइल नहीं है इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट क्लस्ट्रीडियम पर फ्रेंजेंस तो क्लस्ट्रीडियम पर फ्रेंजेंस नॉन मोटाइल है बाकी जितनी भी स्पीशीज़ हैं क्लस्ट्रीडियम की वो यूजली मोटाइल होती हैं लेकिन क्लस्ट्रीडियम पर फ्रेंजेंस नॉन मोटाइल है क्लस्ट्रीडियम ज़्यादातर सॉइल में होते हैं एंड इफ़ यू वॉन्ट टू ग्रो क्लस्ट्रीडियम इन लेबॉर्ट्री तो यू हैव टू यूज़ एन इनरिस्ट मीडिया जिसमें यू कैन इवन यूज़ आर सी एम मीडिया अब हम इस आर सी एम मीडिया को क्यों यूज़ करते हैं ये एक रिड्यूसिंग मीडिया होता है चूँकि वी नो वेरी वेल के क्लस्टीडियम स्ट्रिक्ट एंड एरोपिक है तो ये इन दी एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्रो करता है तो आर सी एम आर सी एम मीडिया जो है ये एक ऐसा मीडियम है जो कि एन एरोबिक बैक्टीरिया को ग्रो करने में हेल्प करता है हम अगर हम बात करते हैं कि क्लस्ट्रीटियम को अगर हम अंडर द माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करते हैं तो वी विल सी दीज रॉड्स जैसे हम बात कर चुके हैं और इसके साथ आप जैसे देख सकते हैं कि आपको बल्जिंग स्पोर्स भी नजर आते हैं तो आपको स्पोर्स भी नजर आते हैं इन केस ऑफ क्लस्ट्रीटियम और आपको रॉड्स मिलते हैं अब ये तो हमने बात कर ली जो बेसिक करेक्टर्स हैं क्लस्ट्रीटियम के अब अगर हम इसकी क्लासीफिकेशन की बात करते हैं तो क्लासीफिकेशन में हम क्लस्ट्रीटियम को कुछ ऐसे ग्रुप में डिवाइड करते हैं जिनमें वी हैव न्यूरोटॉक्सिक क्लस्ट्रीटियम अब इस ग्रुप में जितने भी क्लस्ट्रीटियम होंगे वो आपके नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करते हैं जाके इसी तरह एक और क्लासिफिकेशन है जिसमें वी हैव हिस्टोटॉक्सिक क्लस्ट्रीटियम अब इस ग्रुप में जितने भी क्लस्ट्रीटियम होंगे वो आपके टिश्यूज़ को डैमेज करेंगे इसी तरह वी हैव इंटेरोपैथैनिक क्लस्ट्रीटियम जो कि इंटेरोपैथैनिक डिसीज काज करेंगे एंड इवन वी हैव सम अदर क्लस्ट्रीटियम जो न्यूरोटॉक्सिक क्लस्ट्रीटियम है न्यूरोटॉक्सिक क्लस्ट्रीटियम में वी हैव एन एग्जाम्पल ऑफ क्लस्ट्रीडियम टेटनी एंड क्लस्ट्रीडियम पॉचलिनम और इसी तरह जो हिस्टोटॉक्सिक क्लस्ट्रीटिया हैं हिस्टोटॉक्सिक क्लस्ट्रीटिया में वी हैव एन एग्जाम्पल ऑफ क्लस्ट्रीडियम चोवो ई वी हैव एन एग्जाम्पल ऑफ क्लस्ट्रीडियम सेप्टिकम क्लस्ट्रीडियम नोवाई ए क्लस्ट्रीडियम नोवाई बी क्लस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस ए एंड क्लस्ट्रीडियम हीमोलिटिकम जबकि अगर हम बात करते हैं इंटेरोपैचैनिक क्लस्ट्रीटिया की तो इंटेरोपैचैनिक क्लस्ट्रीटिया में वी हैव एन एग्जाम्पल ऑफ क्लस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस नाउ द थिंग इज कि जो क्लस्ट्रीडियम पर फ्रिंजन है वो तो हमने हिस्टोटॉक्सिक में भी देखे और अगेन इट कम्स अंडर इंटेरोपैचैनिक क्लस्ट्रीटिया तो याद रखिएगा कि जो क्लस्ट्रीडियम पर फ्रिंजन है इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं इट विल बी क्लस्ट्रीडियम पर फ्रिंजन ए बी सी डी एंड ई उनमें से जो क्लस्ट्रीडियम पर फ्रिंजन ए है वो स्पेसिफिकली हिस्टोटॉक्सिक क्लस्ट्रीटिया के अंडर आता है वो टिश्यूज को डैमेज करता है और अगर हम बात करते हैं इंटेरोपैथैनिक क्लस्ट्रीटिया की तो उसमें क्लस्ट्रीडियम पर फ्रिंजन ए भी आता है बी भी आता है सी भी आता है डी भी आता है और ई e भी आता है और इसके साथ साथ इंटेरोपैथैनिक क्लस्ट्रीटिया में वी आल्सो हैव एन एग्जांपल ऑफ क्लस्ट्रीडियम डेफिसियल 
अब अगर हम बात करते हैं कुछ दूसरे क्लस्टीडिया की स्पीशीज़ की तो उनमें अगेन वी हैव क्लस्टीडियम डेफिसल एंड वी हैव क्लस्टीडियम कॉलिनम तो ये तो हमने बात कर ली इनकी क्लासिफिकेशन की अब इन क्लस्टीडियम की स्पीशीज़ में से चार स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि ज़्यादातर मेडिकल इम्पोर्टेंस रखती हैं उनमें से एक है क्लस्टीडियम टेटनी क्लस्टीडियम टेटनी टेटनस की कंडीशन का आज है टेटनस की कंडीशन में आपका जो नर्वस सिस्टम है वो इफेक्ट होता है पैरालिसिस की कंडीशन आ जाती है इसी तरह यू हैव एन एग्जांपल ऑफ क्लस्टीडियम बॉचुलिनम जो बॉचुलिनम है ये फूड पॉइजनिंग काज करता है और क्लस्टीडियम बॉचुलिनम की वजह से जो फूड पॉइजनिंग होती है उसे आप बॉचुलिज्म कहते हैं और बॉचुलिज्म में भी पैरालिसिस की कंडीशन होती है देन यू हैव क्लस्टीडियम परफ्रिंजन्स क्लस्टीडियम परफ्रिंजन्स भी फूड पॉइजनिंग काज करता है और क्लस्टीडियम पर फ्रिंजन गैस गैंग्रीन की कंडीशन का कर देता है जिसमें टिश्यूज़ डैमेज होते हैं उनकी नेक्रोसिस होती है और टिश्यूज़ के अंदर गैस की फॉर्मेशन हो जाती है इसी तरह वी हैव अ लास्ट एग्जांपल जो कि मेडिकल इंपॉर्टेंस रखती है जिसमें वी हैव क्लस्टीडियम डेफिसल जो क्लस्टीडियम डेफिसल है ये सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटस की कंडीशन का कर करता है ये हमारे लार्ज इंटस्टाइन को अफेक्ट करते हैं और उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन बना देता है विच इज़ नोन एज सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस तो सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस की कंडीशन होती है जस्ट बिकॉज ऑफ डेट क्लस्टीडियम डेफिसल सो ये तो हमने देख लिया कि क्लस्टीडियम क्या है क्लस्टीडियम के कौन कौन से बेसिक करेक्टर्स हैं ये अंडर द माइक्रोस्कोप क्या अपेयरेंस रखता है हाउ टू क्लासीफाई द क्लस्टीडियम और क्लस्टीडिया की कौन कौन सी ऐसी स्पीशीज हैं जो कि मेडिकली इंपॉर्टेंस रखती हैं Now in our next lecture we will discuss about Clostridium tetany Clostridium botulinum Clostridium perfringens and Clostridium difficile in detail so that's all